Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba hubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu ni kufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji hata kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi, nataka kwanza hujukue muda wako kidogo tu usikilize William Samoe Ruto vile anazungumza. Anazungumza mpaka ananjicheka yeye mwenyewe kwa sababu anajua kitu ambacho anakizungumza ni uongo. Hebu sikiliza kidogo. Ah a great nation i am very confident about kenya and i am very confident about the future and i promise you that kenya is going to change this our country take it from me 10 years from today people will come to kenya and they will not recognize we will have transformed this country in a very fundamental way and it is going to take so mtazamaji huyo ni William Samoe Ruto hmm? unasikia anaongea mpaka anacheka mwenyewe kwa sababu anajua jambo ambalo analizungumza aidha ni uongo au na haliwezekani so anasema hivyo wakati mtazamaji wangu serikali ya William Samoe Arab Ruto inasemekana kwamba inatumia shilingi milioni 23 kila siku pale state house ama state house inatumia shilingi milioni 13 23 kila siku. Kwa sababu uh, kutoka uh, Julai mpaka Septemba wametumia 2.2 billion pale state house. So ukifanya mahesabu haraka haraka ambayo tumefanyiwa na Pauline Njoroge watakuwa wanatumia shilingi bili, milioni 10 milioni 23 kila siku. Kila siku mtazamaji wangu 23 million every day. Alafu William Ruto anatuambia kwamba hati baada ya miaka kumi kwanza anasema kwamba ni kama yuko shua sure kwamba 2027 atapigiwa kura tena ama ameshafanya mikakati ya kuhakikisha kwamba watatumia chebukati tena. So anasema kwamba eti baada ya miaka kumi tutaona mabadiliko na Kenya itakuwa majirani wetu wataona Kenya ama watakuwa nakuja Kenya wanashangaa kama hii ni ile ile Kenya. Wakati mnatumia 23 million kila siku state house. Unasema baada baada ya miezi baada ya uh, miaka kumi Kenya itakuwa imechange. Pengine itakuwa imechange uh, kwa sababu kila kitu kitakuwa kimeenda vile aki, akifai kwenda. So ili kama sasa Kenya itakuwa upside down. Sema hivyo kwa sababu si anasema kwamba pengine Kenya itachange kabla ya mwaka 2020 kabla ya miaka kumi baada ya miaka kumi Kenya itakuwa imechange. So ni kama itakuwa imeenda upside down kwa sababu ya vile wanafanya mambo mtazamaji wangu. Kumbuke pia naibu wa rais Rigathi Kashagwa wiki ambayo imepita alikuwa amesema kwamba wapewe miaka kumi kwa sababu miaka tano hakuna kitu atafanya. Alikuwa amesema kwamba miaka tano haiwezi wakawatosha kwa hivyo wakenya wawape miaka kumi. Sikiliza. Kazi inataka miaka kumi ndio ikuwe kazi ya maana. Hakuna hakuna kazi unaweza fanya ya maana na miaka tano inataka 10 years. Ndio ile miaka tano ya kwanza ni kupanga vizuri sasa pale mwisho. Si mnajua Mwai Kibaki aliingia tamu ya kwanza ilikuwa matatizo mingi. Si tamu ya pili atulimalizia kila kitu. So tunaomba vile mpatie Rais William Ruto miaka yake kumi. So mtazamaji hawa watu ambao wanatumia 10 million ama 23 million kila siku wanataka waongezewe miaka ingine tano iwe miaka 20 miaka kumi. Unaona mtazamaji wanataka sasa ati wanasema kwamba miaka tano haiwezi iko watosha kufanyia wa Kenya kazi. Kashagwa anasema kwamba waongezewe angezewe at least ifike miaka uh, ifike miaka 20 au miaka kumi ndio wataweza kufanya kazi. Kwa hivi miaka tano msitarajie kwamba kuna kitu watakuja kufanya. Uh, Adha wafadhali aliwaambia kitambo kwamba miaka tano haiwezi na haiwezi fanya kazi. So msitarajie mtazamaji wangu kwamba hii miaka tano kuna kazi ambayo itafanyika muongeze miaka ingine tano ndio at least wafanyie kazi. So leo pia William Ruto amesisitiza hilo na akasema kwamba baada ya miaka kumi Kenya itakuwa mbali sana. Ama Kenya mtu ambaye atatoka nje akija Kenya atasema kwamba hii sio ile Kenya ambayo nilikuwa naijua. Kwa upande wake sijui anamaanisha kwamba itakuwa imeharibika zaidi ama itakuwa imetengenezwa zaidi kwa sababu kwa upande wetu sisi kama wa Kenya na hata nimeona kwamba atifa sijui ni tifa ama nini wamesema kwamba asilimia themanini ya wakenya wanasema kwamba Kenya inaelekea mahali pabaya asilimia themanini ya wakenya wanasema kwamba nadhani kwamba ni tifa ama ni wacha niangalie tu kidogo Eh, wanasema kwamba Kenya inaelekea mahali pabaya kabisa. Unaona 84% of Kenyans feel the current uh, economic conditions are worse than compared to one year ago. So wanasema kwamba vile mambo yako sasa hivi 
ni magumu sana kuliko wakati wa uhuru Kenyatta kwa ufupi waseme tu wakati wa uhuru Kenyatta mambo yalikuwa mazuri kuliko vile mambo yaliko sasa hivi katika utawala wake William Ruto ambaye anasema kwamba economy iko stabilized anasema kwamba baada ya miaka kumi, Kenya itakuwa mbele sana uh, Kenya itakuwa mtu akija anaangalia anakishindwa kukuamini kama hii ni Kenya wakati wanatumia 23 million kila siku kwa state house hiyo ni ile state house tu uja, uja, ujafanya mahesabu ya zile trip ambazo William Ruto ana, ana, anaenda kila siku kwa sasa hivi anasema kwamba hauta recognize Kenya kwa baada ya miaka kumi. utakuwa ime ama itakuwa ime, imeenda mbali sana <laughs> so wao wameshajiwekea tayari kwamba wako wapale miaka kumi. ndio maana nilikwambia kwamba mtazamaji wangu kinara wa muungano wa azimio la moja baba ila molo odinga anafaa kuchungana na hao watu sana kwa sababu huenda wakawa na mpango kama ule ambao walifanya 2022. Kwa hivyo ni jukumu lake baba Raila Molo Odinga. Sasa hivi ground hiko na baba Raila Odinga. So asijaribu kuangusha ground tena. Raila akisema left, ground wataenda left. Raila akisema right, wataenda right. Kwa hivyo kile ambacho Raila Odinga ata, anatakiwa kukifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kura zitalindwa. Tusirudie tena kusema kwamba kura zimeibiwa. Tuseme kwa, tu, tulinde kura tuanze kujipanga mapema na ujue mna na William Samoe Ruto na William Ruto yeye akili yake iko 2027. Kuna wakati nilifanya video nikakwambia kwamba Will Ruto yuko tayari kufanya kila kitu chochote kuhakikisha kwamba ameingia kwa ofisi tena 2027. At, ako tayari hata kufanya chochote kile. Hata kama ni kitu ya a, a, ako tayari tu kufanya chochote kuhakikisha kwamba hataingia tena kwa ofisi. Kwa hivyo Raila Odinga kile ambacho anafaa ku, 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 kuangalia sana ni kuangalia wizi wa kura usikue 2027. Mm. Wizi wa kura usiwe chebukati mwingine pale alafu aje kufanya vile walifanya 2022 kwa sababu anajua kwamba ground sasa hivi imemchukia kabisa na hakuna mtu anataka kumsikiliza ndio maana hata jana uliona watoto ndio walikuwa wameendwa pale Urugadens kumpigia makofi kwa sababu wa Kenya hawataki. Unaona mtazamaji? So kuna jambo lingine ambalo William Ruto amelizungumza mtazamaji wangu uh, kuhusiana na mambo ya nyumba hizi affordable housing ambazo anazijenga sikiliza. So oh, this beautiful project was in the manifesto of Kenya Kwanza the same housing project complete with percentages of the levy was also in the azimio manifesto but when it came to implementation my friends that is where the devil lives <laughs> nobody wanted it implemented because we all want to talk about it it is good you know we go tell the people we are going to do this we are going to do this when we when hardly people mean it i am telling you this time round i am implementing it and i am so determined because we must do it korea did it singapore did it uh, malaysia did it and that is why they are ahead of us we know what we must do but we cannot gather the courage to do it But this time round whatever it takes we are going to implement it we will also give you guys a chance so mtazamaji huyo ni William Samoi Harap Ruto anasema kwamba hatachumia njia yoyote kuhakikisha kwamba hii Austin Levy imepitishwa na wakenya watakuwa wanakatwa uh, kila siku kila mwezi Unajua mahakama imejaribu kusimamisha simamisha wakajaribu kutumia kemani chungwa kupitisha kupitia kwa parliament lakini inaonekana kwamba watu bado wanaikataa. So William Ruto yeye anasema kwamba atatumia njia yoyote ile kuhakikisha kwamba housing levy uh, inakatwa wa Kenya kila mwezi lakini pia atatumia njia yoyote kuhakikisha kwamba amejenga hizo manyumba. Hmm? I housing levy uh, kwa upande wangu mimi nasemanga kwamba sio kwamba ni jambo mbaya lakini vile watu wanakatwa pesa ndio vibaya kwa sababu Uwezi wakata kila mtu pesa mtu ambaye yako na umri wa miaka na tano, ako karibu kwenda retire alafu unamkata kwa kila mwezi so hiyo pesa yake ambayo utakamkata miaka tano, uh, kabla hajaenda retire akienda retire hiyo nyumba atakuwa ni yake ama atakuwa na ilipia vipi okay tuseme kwamba mtu anafata anafanya kazi sasa hivi na anakatwa hiyo house in levy baada ya miezi tatu ama mwaka mmoja hafutwe kazi alikuwa amekatakatwa hiyo pesa so hiyo pesa itaenda wapi ama ata, Tuseme kwa mfano atakuwa amepata hiyo nyumba alafu anakatwa sasa hiyo pesa. So baada ya hii wakati anakuja aache kazi ama afutwe kazi ama aachishwe kazi 
hii pesa itakuwa imeenda wapi? Hakuna account ya kuonesha kwamba hii pesa imeingia kiasi gani ama kuoneshana kama kama NSSF unaweza uangalia uone ile pesa boy umekata kufikia sasa ni 1200, 1100, 1500, 1500. Sasa hii house in levy unakatwa tu, unakatwa tu, unakatwa tu, uambiwi inaenda wapi, haujui itakusaidia vipi, ufanye kazi miezi mbili na ufutwe kazi ama uache kazi, hiyo kazi ikushinde. So inamaanisha kwamba hiyo pesa yako ambayo ilikuwa imekatwa itaenda wapi? So hawajakuwa wakielezea vizuri wa Kenya, at least waelewe. Na nadhani kwamba hii kitu ingekuwa option wa mtu ambaye anataka akatwe, mtu ambaye ataki asikato kwa sababu si jambo la lazima serikali mjenge nyumba mtu ambaye anataka kukatwa akatwe mtu ambaye hataki asikatwe hmm? isiwe ni kama mnalazimishia watu hata niliona seneta wa UDA akisema kwamba hii house in levy ni scam hii mambo ya manyumba ni scam huyo ni, ni seneta wenu ambaye anasema kwamba hii mambo ni scam so ni vile watu hawaielewi vizuri uh, inamaanisha nini itasaidia nini na Mtu ambaye hayuko interested na kujengewa nyumba ama mtu ambaye ana nyumba tayari itamsaidia na nini hiyo pesa yake kwa nini unakata wakati ambapo unajua kwamba yeye hata hitaji hizo nyumba hmm. kama ni project ya serikali mjenge na serikali na mseme kwamba ni optional mtu ambaye anataka nyumba ndio atalipia hiyo at least wa Kenya wataielewa na haitaleta shida kubwa sana lakini ukisema kwamba ni kila mtu analipa na hata yule ambaye ana magorofo yake analipa Sisione kama uh, ina make sense vizuri kwa wa Kenya. Ndio maana unaona inakataliwa sana lakini Wiruto si amesema kwamba uh, unajua Ruto ndio rais. So anasema kwamba lazima atatumia nguvu zake zote kuhakikisha kwamba hii house in levy imepitishwa na wa Kenya wamekatwa kila mwezi kuhakikisha kwamba Kenya imekuwa kama sijui Korea, Kenya imekuwa kama sijui nchi gani ambazo wamezitaja pale. Unaona mtazamaji wangu. So hiyo ndio mambo ambayo William Samoe Ruto ameyazungumza siku hii ya leo mtazamaji wangu kusema kwamba apewe miaka kumi atengeneze Kenya iwe vizuri kabisa. Hmm. Akawa amemsupport Kashagwa maneno yake ambayo alisema kwamba wakipewa miaka kumi uh, watakuwa wamefanya kazi kubwa. So unaweza shindwa kufanya kazi miaka tano ufanye kazi kwa miaka kumi. Nani yako na uhakika kwamba wakipewa tena miaka ingine tano watafanya chochote ama wata ndio wata watu ambao kwanza wanatumia 23 million kwa siku kwa status tu chai nini vitu kwani status wanafanyia nini ile renovation nani alikuwa anasema kwamba inafanywa kila wiki Paul Njoroge alikuwa anasema kwamba wanafanya renovation status karibu kila wiki so wanatumia 23 million mtazamaji 23 million ni pesa mingi sana 23 million ni pesa nyingi sana ambazo zinaweza zikawalisha wa Kenya wengi sana ambao wanalala njaa 23 million ni pesa mingi sana ambayo inatumika kila siku status kwa kufunya chai nini wageni mambo kama hayo alafu sasa mtu ambao wanasumia pesa vibaya hivyo wanasema kwamba wapewe miaka kumi watengeneze Kenya watatengeneza ama ndio wataizamisha kabisa ipotee katika uh, mapu ya Afrika hmm? kwa sababu kama tayari wamekopa wa kama 2 trillion kwa mwaka mmoja so ukifanya mahesabu mpaka 2020 wakisema wataingia pale mpaka 2032 Kenya itakuwa inadaiwa around 28 trillion Uhuru akiwa aliachia 80 trillion watakuwa anadaiwa around 28 trillion. Uniambie kama Kenya itakuwa ni Kenya tena ama itakuwa ni nchi gani? Hebu hmm. niambie maoni yako hapo jeni mtazamaji wangu katika sehemu ya comment section. Wewe una uh, muunga mkono wili amrutu maneno ambayo anayazungumza ama una maoni tofauti? Hebu tuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section lakini pia na kuomba mtazamaji wangu kama wewe ni mgeni hapa chukua sekondi yako moja ama mbili jiandikishe na familia Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na ku on notification bell ili tukiachia video wa kwanza kuweza kuipokea pia na kuomba kama wewe ni return subscriber ama kama tayari umesha subscribe chukua sekondi yako moja uweze ku like hii video pamoja na kuishia ndio wa Kenya wajue rais wao vile anasema pia tuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section na na kuomba usiende mbali kwa sababu narejea na mengi zaidi kwa sasa bye bye Bye.